electron spin resonance so electron spin resonance also called electron paramagnetic resonance or epr so it is a spectroscopic technique used to study the uh, species is having one or more unpaired electron appa paramagnetic aitulla species galde study cheyan vendittana esr use cheynadu so the method takes advantage of angular momentum of the electron and its magnetic moment to reveal a wealth of information appa angular momentum ennu parnal rendu tarathil undavum spin nu undavum orbital undavum the angular momentum associated എന്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിന് കാരണമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും സ്പിൻ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റും കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ അയോൺസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ എസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മ്യൂ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എസ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഓക്കെ വെർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൈറോ മാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ് പിന്നെ ഇഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എച്ച് കട്ട് ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എസ് എന്നെഴുതാം എച്ച് കട്ടിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ദ ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ എൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് മ്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എൽ വെർ എൽ ഈസ് ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിന്ന് സ്പിന്ന് കാരണമുള്ളതും ഉണ്ടാവും ഓർബിറ്റൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് കാരണമുള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ എസ് പ്ലസ് മ്യൂ എൽ ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓൺലി സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് മ്യൂ എല്ലിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മ്യൂവും എസ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇ എസ് ആർ അപ്പം നോ വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഹാവിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എന്തുണ്ടാവും അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രാക്ഷൻ രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു കോസ്തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂവും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ആ കോസ്തീ കോസ്തീറ്റ നമുക്ക് വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ബൈ എസ് അപ്പോൾ ഈ എം എസ് ബൈ എസ് എന്നുള്ളതും കോസ്തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി എസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ കേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എം എസ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സോ എം എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അത് സ്പിന്ന് കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് എം എസ് അപ്പോൾ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ എസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എസ് മുതൽ പ്ലസ് എസ് വരെയാണ് വരികയെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എനർജിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിൻസ് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണ് ഫോർ ആൻ ഇലക
ഹാഫ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബിയും അത് ഈ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബിയും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അത് രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എന്താണ് ഇ ഹാഫ് മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ വരുന്ന റേഡിയേഷന് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി വേണം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇ എസ് ആർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇ എസ് ആർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ഉള്ള ഒരു റേഡിയോ റേഡിയേഷൻ വന്നാലാണ് എന്തുണ്ടാവുക അവിടെ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ടെസ്റ്റില ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കതൊന്ന് ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എട്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ്റ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജൂ ടി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ്റ്റു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വരും നയൻ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലാണ് കിടക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹാമിറ്റോണിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അത് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇലക്ട്രോണിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഒന്നുകിൽ എവിടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൽ ലൊക്കറ്റ് ഇതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഹാമിറ്റോണിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഹാമിറ്റോണിൽ വരിക നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എന്താണ് മൈനസ് എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോൺ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ആറ്റംസ് ഓക്കെ അയൺ ഓർ മോളിക്യൂ വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ അതല്ലെങ്കിൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണെന്ന് വിചാ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഓൾ ദി ചാർജസ് സറൗണ്ടിങ് ദി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വി ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് വി ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം എന്താണ് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ സ്പൈൻ സ്ട്രക്ചർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റാഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സീറാണ് കാരണം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ സീമാൻ എനർജി ഓക്കെ സോ Uh, the electron seam
एच ई बी ईक्वल टू माइनस म्यू ई डॉट्ट बी दैट ईज ईक्वल टू माइनस जी एन इंटू म्यू एन इंटू ई डॉट बी आर जी एन ईज द न्यूक्लियर जी फैक्टर आज म्यू एन ईज द न्यूक्लियर मैग्नट ओके अड़ता है नेक्स्ट कॉन्ट्रिब्यूशन पर न्यूक्लियर इलेक्ट्रोण स्पि कप्लिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोण स्पि कप्लिंग ना न्यूक्लियर इलेक्ट्रोण स्पि कप्लिंग अब ई अणपेड इलेक्ट्रोण एं मग्नटि मोमेंट ऑफ द न्यूक्लिये इट इंट्राक्ट वित् द मग्नटि मोमेंट ऑफ द न्यूक्लिये आंड गीव रईस टू टू अडीषण टेमस फस्ट टेम न्यूक्लियर इलेक्ट्रोण स्पि कप्लिंग अड़ टेम फेरमी कॉन्टाक्ट टेम अब ईर स्टिंग कहना नमुक ओब्सर्व सपेक्ट्रम ए हईपर फैन स्ट्रक्चर्ड सपेक्ट्रम अब ना हईपर फैन स्ट्रक्चर एप ओके एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रोण कप्लिंग पर डयरक्ट डईपो डयपो इंट्राशन ऐसा डईपोस तमिल इट बिटी द इलेक्ट्रोण आ न्यूक्लियर मग्नटि मोमेंट सो दि इंट्राशन डिपेंड ऑन द आंगि बिटी मग्नटि फीलड आ लाइन जॉयिंग द टू डईपो दें इतना इट ईस इट्स मग्नटूड प्रपोर्षण टू वण बै आर् क्यूब वे आर् ईस द डिस्टन बिटी द डईपो ओके आ डपो डईपो इंट्राशन एनर्जी इक्वेशन एच डईपो ईक्वल टू जी इंटू जी एन इंटू म्यू बी इंटू म्यू एन इंटू एस्टोट बै आर् क्यूब माइनस त्री इंटू एस्टोट इंटू ई डॉट डिवैड्ड बै आर एस टू फाइव अड़ता सैकंड इलेक्ट्रोण न्यूक्लियर इंट्राशन एंड फेरमी कॉन्टाक्ट इंट्राशन अलसिकल अनलोग सो दिस्प्रस इंट्राशन बिटी न्यूक्लियर मोमेंट आ मग्नटि फीलड प्रोड्यूस्ड बै द इलेक्ट्रोण स्पि अट द न्यूक्लिय आर्मी कॉन्टाक्ट इंट्राशन ईज इंडिपेन्ड ऑफ ओरियेशन आक्वेशन एच एफ ईज ईक्वल टू ए फाइव बै थ्री इंटू जी इंटू जी एन इंटू म्यू बी इंटू म्यू एन इंटू मोड सई ऑफ सीरो स्क्वय इंटू एस्टोट इवेट सई ऑफ सीरो इलेक्ट्रोणि वेव फंगशन अट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लिय आज द हईपर फैन स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट and which is given by a in the normal it is 8 pi da 8 pi by 3 into g into gn into mu b into mu n into three bagana nammal endu parayi a it is the hyperfine splitting constant pin other interactions undavum uh, okay ini just name mathrana mention cheyittullo electron spin uh, spin orbit coupling adepole nuclear moment इलेक्ट्रोण ऑर्बिट कप्लिंग अगर अदर इंट्राशनसूम इंतर हाम टोटल हामिलटोणियन पर